。各位同学，大家好。我们先来示范如何做这样的间接照明。好，这不规则型的部分，我们使用 Photoshop 美工软体来做整合。首先，将二 D 的部分，我们把它存成图片。我们按下左上角的档案，绘出二 D 图档。使用输出目前画面，按下确定之后。在桌面，我们给定一个名称，例如2 D。按下存档之后，开启 Photoshop 的软体，然后我们按一下档案，开启旧档。好，我们至桌面，选择这张图，然后这块区域的部分，好，我们来做这张光图。首先，大小的部分，我们先做个裁切，左键点两下。在背景上面增加一层空白的，例如按滑鼠左键点选，建立新图层。接下来我们使用这个多边形套索工具，那将羽化值，例如原本预设值为0调为12然后按这个消除锯齿，让它不要做消除锯齿的动作。接下来我们大概框选一个范围。好，这个图要稍微大一点。好，那从这一点开始，左键点选。好，类似这样的方式。好，大家做一个这个区域的动作，可以大一点没有关系。好，框选之后呢，我们在。上方，好，我们填一个颜色。这时候我们按一下键盘。我们如果要填上层颜色，就按键盘的空白键两侧的 A L T， 这叫做 Auto 键，加上键盘的倒回去的键叫做 Backspace。B A C K S P A C E， 那就是填上层颜色。倘若要填这个颜色的下层颜色，就是 Ctrl 键，电脑键盘最左下角 C T R L Ctrl 键加上 Backspace。好，那时候我们要填底色，以作为白色的光图颜色，我们就使用 Ctrl 加 Backspace， 在上方这边就填妥灯光的效果颜色。那我们再来在下层的部分，我们开一个新的。此时这个虚线，我们把它做取消选取的动作。取消选取，选取取消选取。那我们在底层填上面的颜色，好，然后我们使用 A L T 加 Backspace。接下来呢，我们要把这一块区域上层光图的区域做选取的动作，只要按 Ctrl 键，再点了这个缩图，它就会呈现选取状态。这时候我们按一下选取储存选取范围，然后按一下确定。它在色板的部分就会多一个。阿尔法的图层，这个意思就是说，在黑色的部分是不是会变为透明，白色是我们要的部分。好，接下来在色板这边，请记得只有一个阿尔法图层，不能有两个，出现两个以上会有问题，一定只能有一个。那接下来我们按一下档案，另存新档，副档名使用 B M P 或者是 T G A 都可以。好，塔卡档，好，我们用 B M P 好了，我们存到。电脑 C 槽混一原一专业版七里面的照片区，这个照片啊，例如我们把它放在光图里面啊，例如这个，我们选择 2， 然后存档。当它出现32二位元，就代表设定正确；倘若出现24四位元，代表你可能忘了在光图里面做一个阿尔法图层了。那请记得再回去做一次。此时按下确定之后，我们按一下空间魔法师。那如何把光图摆进来呢？好，我们把这张图暂时先隐藏起来。好，那我们按着滚轮，从鸟瞰的方式来摆，它才能以较正确的方式来做配置的动作。我们按一下新增照片，那这边选择光图，那我们往下找，在最后一张，按着左键拖移。不放，拉进来，放开。这时候你把它用滑鼠左键拖移。那这张图要
怎么样的程度才比较适合呢？好，我们左键点选这一块区域，点选两下，好，这个大小，现在目前这个尺寸应该是将近要到宽442公分。那这张图我可以建议大概抓一个到差不多600啊，例如用等比例，然后宽600按一下套用。那透明的程度，我们把它变差不多 0.12 左右，然后把它按滑鼠拉进来，啊，类似这样的方式，一个光图效果就可以呈现了。那我们人可以从里面往上看，好，就会呈现像这样子的一个间接照明层板的效果。那再做个细部微调，例如变宽一点，好，那深度的部分呢，再做深浅的调整。啊，大体的方向就是类似这样的方式。那不行，可以再重录一次。那倘若在这个图面有这个边框的问题，啊，有一点这种边框的问题，那要如何的来解决呢？啊，这条边线，那我们在使用空间魔法师这边，我们把它这个边边去掉。那我们再存一次。例如，我们选择这叫做矩形选取工具，那我们使用这个打铃。好，然后再来呢，要剪掉这一层，就使用这个叫做从选取范围中剪去，框选，框掉一点点。好，再来呢，从这边去把它框掉一点点。好，那代表旁边不选取。那这个部分呢，我们再填一次，把上一层删除，然后也把我们的这个色板的这一层删掉。好，那我们在上面新增一层，啊，此时这个颜色的区域，好，我们就选择 Ctrl 加 Backspace， 然后再来把它做取消选取的动作，代表这一块最后出来就呈现像这种间接照明层板的感觉。那要把它储存选取范围，就是 Ctrl 键在左键点选这个缩图，然后按一下。储存选取范围，确定。那我们检查一下，色板下面只有一层，那边边做一个去掉的动作，才不会有这个边框。这时候我们再按另存新档，我们的副档名使用 BMP， 那我们将它存到原一专业版七下面的 ST Picture 这个资料夹下面的光图区。好，我们例如存第三个。这时候再按一下空间魔法师，例如我们按一下，原本这边有一条白边，再按置换，我们选择第三个，那同尺寸置换，它就没有白边了。好，这是去掉白边的一个方法。好，那这时候再做一些微调，包括它的亮度以及大小，去做一个细节的调整。类似这样的方式就可以完成。规则型借鉴灯光的效果。